以上呢是我们线下活动的策划方案。您看，如果没有什么问题，可以继续推进的话，我就继续把它细化。关于宣传，今天天气这么好，难得出来打打球、散散心，你就不能放松一点吗？我是来跟您谈合作的，自然要分清重点。重点。我看你倒是没有搞清楚什么才是重点。今天打球要打得愉快，什么方案我都能够接受。怎么样，打一杆吗？怎么了？是不是不会打呀？没关系，来，我教你啊。厉害啊！真人不露相，慧乔，你要做别的事情都能这么干脆的一杆进洞，那你的前途更加不可限量啊！嗯、走吧。哎呀，我理解泰瑞，这种事情嘛，当然要你情我愿了。哎，你放心。他喜欢做游戏，我就陪他玩两句，啊！<笑>好，好，好，没问题，只要他懂事，合作肯定是交给他的。好了，不多说了啊，我开始要玩游戏了。请你放尊重一点，别以为自己有点权利就不说人话。你是谁啊？我一号特要李文森。你要是想投诉我的话，尽管去。但是你刚才说的每一句话，我会让你全公司的人都听见。事情怎么会搞成这个样子？啊，这句话你应该去问那个姓林的。至于，至于吗？人家对你怎么了？啊，不就是打打球、聊聊天、聊聊天、打打球吗？难道在你眼里，非要上了床才算性骚扰吗？你们真是的，临走临走给我惹这么大的麻烦，你让我怎么收场啊？啊，只要他不追究，合作可以继续。希望他接下来安分一点。都下班了，有事找我吗？听说你第一天上班就带着部下全在这加班呢，我忍不住过来看看你。别给自己那么大压力啊，他们迟早认可你的。我不需要别人的认可，只是在其位谋其职，不想要错过原本可以拿下的合作。准备参加库里提案？嗨，那是我和老张啊，就是你这个位置，前任的总监放弃的项目，需求不匹配，没有去追求的价值。但是你们的角度不对，这个项目的重点不是销售，该从市场定位出发。<笑>你呀，还是没变，没人能改变你的想法。行，你要认定了，你就去做，支持你。快看丁慧乔的表情，销售部要首先发难了。温森总和咱们总监关系这么好，不可能对兄弟被挤走的事情坐视不理的。好像这两个人的关系在最近。什么意思？丁总监四年前就是咱们酒店的员工，嗯、跟温森总是销售部的黄金搭档。在一起过，真的假的？在一起过
那这不就是前女友的反驳？这这太劲爆了吧！时机大行的吧？电话联系不上你，我在你家楼下蹲了好几天。我就想着，要是能再次遇见，说不定还有机会。离世没多久，我就搬家了。你做事情能不能不要这么绝对？你想多了，我只是想换一个更大一点的房子。还有事吗？没事的话，我还有邮件要回。那你忙吧，祝你平安顺利。先走了，丁总。嗯，拜。慧霞，恭喜你啊，战士！你怎么在这儿？迎接英雄凯旋啊！结果还没出来呢。你的表情已经出卖你了。你总是有办法可以达到自己的目的。我先走了。哎。你陪我去参加个聚会呗。现在，现在是上班时间，哪有参加聚会的道理？成年人的世界哪有什么单纯的聚会啊？有一个我一直想签下来的客户，巧了，他刚好盯着你们市场部媒体投放预算呢。你要再肯定给我两杯薄面，你的任务都完成了，做做我助攻呗。领导那边我都打过招呼。我来当司机。金总，哎呦，文森。好久不见，真的是好久不见了。好久不见了哎，这位是？你好，我是丁慧乔，威虎特尔市场部的总监。哦，这么漂亮的女同事，丁小姐，我跟她说过好多次，想请她到我公司来帮忙，可她就是不愿意跳槽。我现在终于知道什么原因了。金总，别开玩笑啦，你那忙，我肯定想帮啦。行了。随意啊，好，好，好，谢谢。文森，托尼，什么时候到的？到了一会儿了，就等你了。这么漂亮女朋友，今天才带给我们家。真不是女朋友，这要是女朋友，我早就带出来显摆了，还用等到今天？来来来来来，来，两位，两位。你在这儿呢啊！我刚才看你没怎么吃东西，刚烤出来的，吃热吃。没胃口。你刚才感觉到没有？有你在，这笔单子谈起来容易太多了。我相信，就算是没有我，你也会有别的办法。这跟是不是我没有关系。那不一样，怎么都比不了咱们这么多年之间的默契。文森，是你教我的。既然是来工作。咱们就该集中精力，不要浪费机会。我今天愿意帮你，是希望后面的库伊合作案确认之后
你也可以给我同样的支持。所以，那些没有意义的话就不必再说了。我们之间什么时候变得这么客套了？你不是一直强调，工作场合应该言行得体，顾全大局吗？哎，你们怎么在这儿？金总正找你们呢。好，一会儿过去。目前我们酒店整体的规划就是这样，希望金总可以考虑一下，这对我们双方都有好处。嗯，不错。<笑>哎，文森，金总，这样，这个单子呢，就交给你来做了。金总，一言为定啊，单子给我了，敬你一个。等等，开门，来来来，先都过来。什么回事？这样，我呢，跟温森的单子已经谈好了，这里功劳最大的就是我们丁小姐，你们替我敬丁小姐，好好敬敬。来，丁小姐，恭喜恭喜，谢谢。来，我给你买上。来来来，丁小姐，我也敬你一个。你得敬我呀。好，单子是我的。走走走走走，干了，干了干了。来来来，那这个算是英雄救美，我们今天得让他英雄宠到位啊！我敬你一杯。来，金总，金总，来来来，你是一看就没有喝好，没喝好，没喝好。你今天喝的太猛了。不不不。你你你不能走啊！不能走，我们接着喝。你等我歇一会儿，你休息会儿，休息会儿啊！你冲我休息会儿。没关系，您去忙吧，您去招呼其他客人，就有我呢。那行，那有什么事你就跟我打招呼。好啊，好，谢谢。别走啊，金总，哎，咱刚刚才怎么说的？别走啊，别走。先起来，帮你把外套脱。啊你先休息一下吧，我先走。我想跟你说说我的心里话。我知道你的心里一直在怪我，但我想让你想一想，当时那种情况下，我们在同一个公司、同一个组，那么多人，人多嘴杂，业绩压力又大。如果我们的事情被公司知道了，那么面临着什么？就是我们俩当中有一个。会离职，这些你应该都清楚。我们当时配合那么默契，没有人业绩能够超过我们，那就因为这个，我们被拆散了，是不是也太可惜了？可惜啊！我现在才明白，失去一个好同事。比失去一个好恋人更值得可惜。我当时真的没有想那么多，我只想，在我们那么困难的时候，在我们还没有那么强大的时候，我们能不能靠努力、靠奋斗，能不能成为人上人？你是说，在你还没有那么强大的时候吧？你把我挤走了，你就该好好努力，成为你的人上人是吗？老乔，这里边全是误会。曼森。曾经的我，没有那么相依。
是闻着味儿回来的吧？我还想说，搁凉了给你放冰箱里头，趁热喝更好。快来。喝酒啦？嗯，摊江了一个饭局，何伤心啦？我又没失恋，有什么可伤心的？我就是累了。你能不累吗？啊，名牌包包拎着，大几十万的车开着，喝它。黄金地段的房子自己供着，活得像一个霸道女总裁。像不可攻克的碉堡，都没人敢追你，哪有机会失恋？没人敢追，还那更好，刚好可以屏蔽掉那些自以为是的男人。说什么自己啊？你确定这数据是对的吗？重做，这数据一看就是有问题啊！不是。哎，魏总总，冲谁呀、啊？谁都有可能，反正、啊、他对谁都不太满意。把事情做好了呢，不会挨骂。要是没这个能力，活该挨骂啊！不能老是这么没有效率啊！我这都等了多少天了，我有事吗？没事儿。那我还有事。呃，其实吧，也算是有事。公事还是私事？挺好，说明在你心里，我们之间有私事。嗯、我们现在应该算是朋友吧？你没有听说过，能走到分手这一步的两个人，就没有必要做朋友了吗？那也有人说，如果分手了还想做朋友，其实是想换种方式继续关心对方。我们现在应该算是朋友吧？你没有听说过，能走到分手这一步的两个人，就没有必要做朋友了吗？那也有人说，如果分手了还想做朋友，其实是想换种方式继续关心对方。有些话，我只想跟你聊聊。上面想把我派到深圳去，你怎么看？好事。为什么？我听说那边的总经理要离职，让你过去，不就是要接他的班吗？升职有什么好犹豫的？换作是我，我会毫不犹豫的就答应。你还想升职啊？为什么不想？我的意思是。高处不胜寒啊！你不会以为我这么努力想要做出成绩，是为了酒店的未来，这么冠冕堂皇吗？那配得上你的男人越来越少。怎么样算配得上？至少跟你买的东西不会比你拥有的差。你好，这边看一下，是我们品牌最新的对戒款式，如果喜欢的话可以试一下。呃，有没有能够送给长辈的生日礼物？嗯，这样的话，二位稍等一下。谁的生日？咱们姐生日啊，你该不会是忘了吧？我真的是忙忘了。也是，你是一个连自己生日都会忘记的人。二位看一下这款，还有别的选择吗？啊，那您稍等。谢谢。你跟三米这么多年，一直都没有怎么沟通交流。刚入行的时候，三米告诉我，干销售这一行，做人比做事重要。可我到现在都没有学会，销售也没有做成。像我这么没有眼色的人，谁会愿意跟我保持无用的联系？这款看一下
。三妹姐，肤色白，金色，她应该会更喜欢。你送的礼物，一定就好。送我们俩的？不必了，也不合适。就这款吧，麻烦包起来，谢谢。好，稍等。喂。看到我邮件了吗？嗯。是你要的数据，三年的，绝对没问题。谢谢。还在公司加班？对啊。如果我现在来找你，算不算打搅？现在太晚了，我差不多准备下班了。那刚好，我还有三步到你办公室。以后。有什么需要帮忙的，尽管找我。部门里都是一些小朋友，他们不懂事，别往心里去。我记得以前，你也老跟别人这么说我。那他们还是没法跟你比的。不管怎么样，我还是应该跟你说声对不起。你不必跟我道歉。欢迎回来。你能够取得今天这样的成绩，我由衷的为你感到高兴。尝尝这桌菜吧，都是你之前最喜欢吃的，也不知道你现在口味变了没是我生日。Happy birthday Thank Thank you. 
。我想知道，你如何区分到底什么是错觉呢？并非常态，就是错觉。我倒是挺沉浸在这种错觉里。不早了，要不你早点休息吧。今晚谢谢你，乔乔，晚安。干嘛？关门。这些呢，全是黛西西小姐为你布置的。但是她没有想到你回来这么晚，扛不住先去睡了。这个呢，是我为你准备的。美人，穿上吧。你要穿这个？嗯。这些干什么？我穿给谁看呢？为什么要给别人看呢？内衣是女人的后花园。来来来，过来过来，看一下你自己多美。手放下来，就算你要裹一个沉重灰暗的表面。也要留一片满园春色来取悦你自己啊！再说，万一你突然遇到了喜欢的人，你可以瞬间从灰太狼变成小妖精。富于层次的女人才耐人寻味呀！就让他过去吧。我不奢求我们可以和好如初，但我也希望。我们可以有一个重新开始的机会。
谢谢老大。怎么还有事儿？老大，你说丁慧强那天在例会上是不是太嚣张了？怼我也就算了，连你跟 Terry 都怼。反正我是看不惯。过程并不重要，最终的结果，他不照样把排气给让出来了吗？老大。你是不是对丁慧乔太心慈手软了？反正他最近跟泰瑞总是鬼鬼祟祟的，听说俩人还要去度假村见客户，明摆着看着泰瑞的位置要跟你抢啊？怎么，你是觉得我要输？那怎么可能呢？他现在自己的位置都没坐稳呢，还想往上爬，太自不量力了。不过要是泰瑞吃了他那套，可就麻烦了。你呀，做好自己的事情，别老盯着别人，赶紧去忙去吧。你呀，就是太高冷。哎，等会儿，你刚才说什么度假村？多媒体厅的事儿，谢谢你啊。现在不必了，但如果以后还有什么需要商量的话，你最好不要专门选在开大会的时候逼我让步。如果我不想让的话，逼我也是没用的。我完全没这意思。没有就好。哦，对了，听说你和 Terry 要去度假村，消息够灵通了。刚巧那天我也在度假村附近，如果你需要帮助，可以给我打电话。我需要什么帮助？啊？需要你来跟我分享胜利的果实吗？总之，少喝点儿，保护好自己。来来来，给您买上。哎，谢谢林总。好好喝啊，今天。哎呀，不敢当，不敢当啊。泰瑞，啊，不敢当。晚上。慧乔啊。林总是刚刚升任的大中华区的总裁，你也知道，林口在国内从来没有办过这么大型的商业活动，所以这件事儿你一定要给他办漂亮了 ，OK？ 感谢林总给我们这么宝贵的机会。这个是我参考贵公司以往做的活动，在符合中国市场的现实因素基础上做的项目方案，希望请您过目一下。慧江。饭桌上先不要谈具体的工作。看来丁小姐啊，是一个急脾气啊！啊，哎呀，提前做了这么充分的准备，不着急啊。合作的事儿，咱们慢慢谈。哎，请坐。今天啊，咱们主要是以酒会友，啊，这个呢，是我去苏格兰的时候当地合作方送的，大家都尝尝啊，来。来，丁小姐，不好意思，我戒酒了。泰瑞总，不是说丁小姐对威士忌特别有研究吗？怎么到我这儿就戒了呢？哎，哪里呀、啊？慧乔好歹是个女孩子呀，当着一桌子大老爷们儿，怎么着也得矜持一下嘛，是不是？再说了，明知道林总今天是兴致勃勃的邀请大家来喝好酒的，还驳你的面子，那不是？故意的了吗？也不要给丁小姐太大的压力。实在要是不能喝呢，也不勉强。啊，只是我怕这场面有点太难看了吧？啊，不好意思，刚才是我失礼了。林总，我敬你。干了，啊！好酒量啊！来来来，大家坐啊！哎呀，看来丁小姐刚才啊，的确是跟我们真客气。这据说酒量好的女同学啊。那可都是有故事的啊！你且讲你的故事，我这酒管够啊！没关系，不用了，来来来给你上。好好好，好的。哎，来
，这杯我敬你。你找我？不好意思，连累你了。说不好意思应该是我，我太冲动了，让你丢了这个客户。那可不一定，至少他现在可以心无旁骛的看我的策划书了。这下，咱们扯平了，以后你对我不再有任何亏欠。如果你真这么想，我这处分。亏的也算是值了，要去多久？说不清，说是去做三个月的业务支持，但其实就是下放拓荒，做的好与不好都是问题。怎么会呢？说不定这是你另辟蹊径、反超我的好机会。嗨，哪有这么容易？那边总经理也是临时过去的，我要是做得好，非常有可能被集团留在那儿。做正式的主角，我要是做的不好，我应该也没机会回来跟你竞争了吧？而且莎莎被提上来做了代理总监，他的决心一点不比你小。什么时候走？下周。唉，我在微做了十年。一天年假都没有休过。从明天开始 ，Terry 就给我正式放假了，我终于可以理直气壮的睡个好觉。这两个环节对调一下，先产品展示，之后再请汤总上台发言。好，你上台跟主持人沟通一下串词，这边我来盯着。好。先进行一下产品展示，然后再请汤总上台发言。那第四个环节介绍前面的话，那我们这就要稍微更改一下了。对，要进行那个音乐的安排。这个地方的主持词你要改一下。除了重新叶子，大会的流程我已经发你邮箱了，你查收一下。好。辛苦了。哦，应该的。还顺利吗？嗯，搭建的部分估计明天就能完成。设计图我已经看过了。大结构上没有什么问题，细节的部分叶子会负责盯着。哦，对了，一会儿我把最终到场的媒体确认名单发你邮箱，晚上我再带所有的工作人员把流程走一遍。没什么问题的话，明天就能回去了。你能不能放轻松一点？不好意思，习惯了。忙起来真是不管不顾的，我听说你连午餐都没有吃。忙起来不觉得饿？那现在都安排好了吗？嗯，可以歇歇了。跟我走吧，起码用，谢谢。谢谢。快吃吧。那我不客气了。记不记得那个时候你刚刚进酒店做实习生，我带你来成都出差吗？嗯，记得。那天好像是腊八节。没错。<笑>我记得那时候我们等客户等到半夜，结果都没等到人。当时咱俩都特别的饿，好不容易碰见一个老阿姨挑着担子卖蹄花汤。当时我们一人吃了两大碗，才算是活过来。我记得那个时候我还在实习，而且还叫你文森老师。<笑>谁能想到啊，当年的实习生，成长成为势头这么近的一个总监了。没有人能够比我更清楚，你有多努力，多拼命。这里的环境还适应吗？没什么适不适应的，做销售嘛
，就一定要学会，不管在哪儿，一定要落地生根、发芽。哎呀，好想再喝那么一碗蹄花汤。就象征性的待一会儿，一会儿找机会溜走去喝蹄花汤。哎，来了，李总，坐坐坐坐坐，丁总，坐坐坐，我们都安排好了，都安排好了啊！行，看你们的，丁总，你是不知道，今天特意我们务必去参观你们的彩排，哎，真是受益匪浅，受益匪浅。丁总啊，你真是太有条理，太有掌控力了。就是啊，我们可都要向丁总学习、嗯。丁总，你说你怎么在这么短的时间办了这么好的发布会啊？换我们，我们可都不敢想啊。哎，丁总，听我说，丁总天天加班是个工作狂。哎，我就纳闷了，天天加班，怎么丁总家里的水龙头流的水是神仙水啊？<笑>我们丁总多漂亮，你看。天天加班，皮肤还这么好。丁总，人家这叫天生。行了行了行了，都是自家人。别搞得跟商务互捧局一样啊！哎，我们可是说实话啊！实话实话，丁总不自在了。哎，你们听到了吧？丁总是自家人。今天这个时候可以跟我们说实话了吧？你们两个是不是？行了行了行了行了行了！不好意思不好意思，我迟到了。你看，别人丁总手下都来了啊！别乱说话了。哎呀，丁总，丁总，我快迟到了，喝酒啊！来，我大哥往那边吃饭去啊！让一下，让一下，走吧。怎么连招呼都不打，就这么溜走，不太好吧？没关系，他们都喝了那么多了。明早他们起床，今天我们什么时候走的，根本就不记嘛。也是，看上去很有经验嘛。你不是不怎么喝酒吗？我记得以前老阿姨应该就在这一片了吧？都这么多年了，说不定她也不在这儿做生意了。反正我也不怎么饿，要不随便吃点东西。早点回去休息吧，再找找。哎，好像是这个，反正都是蹄花汤，也差不到哪儿去。两位吃点什么呀？这不是老阿姨那一家呀。随便坐啊。你再给我个机会，再找找，走。蹄花汤，好嘞，里面心情。好，走。来，两位，慢慢吃啊。谢谢阿姨。哎呀，趁热趁热啊。快尝尝。还是当年那个味道。哎，我今天就有种感觉，我一定能找到他。找不到也没关系，记忆是会骗人的。很多时候，我们都觉得当初吃过的某样东西特别好吃
，大多是因为怀念当时吃这份东西的那个心情吧。开心也好，伤心也罢，反正同样的心情，肯定不会有第二次。你知道我今天为什么一定要找到他吗？我就是想证明有些东西，他没变。不管是过去了多久，不管我们还是不是当初那个样子，有些感情一直没变。在忙呢，还好，在加班，还有点东西要看。我跟你说一声啊，搭建全部完成了，汤总那边特别满意。那挺好的，叶子还挺能干的。再能干也是你带出来的。我在想，要不要活动当天你来一趟？我实在担心叶子这边 hold 不住汤总。而且我还想通过这个机会拿下汤总这边明年的全单，咱俩可以打个配合，这样子明年你这边的业绩压力也能够小一点。嗯、我可能还真过不去，库伊的布展呢也在收尾了，而且我也在和杰斯卡谈明年的全单。这看来杰斯卡对你很满意了，恭喜你啊！库伊的单子要是拿下来 ，Terry 的位置一定就是你的了。我没有想那么多，做好每一步吧。我还想着，要是你能来的话，能帮我把一份资料给带过来。没想到你有更重要的事情要做。抱歉，还真忙不过来。没事没事，没关系。那能不能这样？呃，麻烦你帮我去我家里。把那份资料拿出来，快递给我。嗯，这没问题。好，谢谢。啊，门的密码没变。嗯，好，我尽快。好，乔乔，晚安。记得早点回去休息。的位置，他们联起手来，你和我接下来的日子一定不会好过。你想想，他回来以后做的这所有的事情，哪一件事看起来要对你熟人？
不是还早吗？你不会是打算踩点到吧？电影要两个半小时呢，不得先吃点东西吗？我不饿，你先吃吧，我会准时到的。先生，谢谢你啊！其实文件没有那么重要。我挺想见到你的。对了，汤总呢已经到了，既然你来了，我们一定要拿下他。活动结束之后呢，增加了一个晚宴环节。这么着急？这样我没有时间准备啊。你不用担心，我交到这边的市场部处理，这点小事儿他们一定能搞定。
你也不提早说，我连一套合适的衣服都没有带过来。啊、别的都不要管了，你只需要美美的出现，其他的交给我。活动搞得非常成功，谢谢你。谢谢。那我先告辞了。嗯，慢走。咱们走吧。拜拜拜拜拜拜。那就这样。好。好了。真的辛苦了。活动搞得相当圆满，这叶子啊，那个你得一个人在这儿辛苦辛苦，我得借你们丁总一用。没问题，我一个人在这儿可以。啊，这里的收尾今晚务必搞定，记得明天一早的飞机跟我回去。好，嗯、那我先走了。辛苦了，走吧。衣服我已经让人放进房间了。啊，这样。咱们半个小时之后在这儿见，然后一起过去。好 ，OK， 一会儿见。唐总，觉得哈哈哈，你们这是金童玉女啊，郎才女貌啊！没有没有没有，文总总，唐总，我失陪一下，好久不见，哎是啊，丁总，我今天不得不承认，活动搞得非常成功，有鉴于此，我决定明年的活动还交给你。谢谢唐总，我一定不会辜负您的期望，不能光说。咱们得有实际行动，来，干了，来，确实。哎呦，丁总不但工作能力出色，这酒量也不错啊。来，那怎么也得再来一杯。张总，哎，我刚才还没敬您呢，敬您。丁总可是一口气一杯，你怎么着？半口气。好。唐总好酒量，那我们适配一下，请吧。我快忘了怎么跳了。我会带你的。
，开个门都开不好。不是，我在想，我踩到你了，疼死我了。